Lewis Hamilton perdeu a batalha no Grande Prêmio da França para Max Verstappen, mas nós temos algumas coisas interessantes para conversar sobre o piloto inglês no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e Max Verstappen teve uma corrida de recuperação fantástica na França. Eu digo recuperação porque ele perdeu a liderança naquele erro que cometeu logo na primeira curva, mas juntamente com a estratégia da Red Bull, com a presença do Sérgio Pérez interferindo na estratégia da Mercedes, nós tivemos o Max Verstappen perfeito cirúrgico no grande prêmio da França, realmente o piloto holandês correu demais, foi fantástico. Mas tem alguns pontos que eu quero citar sobre Lewis Hamilton que tem chamado a atenção das pessoas e alguns até comentaram no vídeo de ontem, se você não viu inclusive dá uma olhada lá. Vamos falar aqui sobre os três grandes erros de Lewis Hamilton na temporada até aqui em sete grandes prêmios e o mais curioso, esses erros tiraram a possibilidade de Hamilton disputar a vitória até o fim da corrida, isso mesmo o que você ouviu. Então em três oportunidades Lewis Hamilton estava com possibilidades de pelo menos brigar pela vitória e esses erros tiraram isso. O que é estranho nessa situação toda? Hamilton não vinha errando dessa forma com erros grandes nos últimos anos, tudo bem que ele não tinha grandes disputas, eu já falei várias vezes aqui no canal que a disputa com a Ferrari em 2017 e 2018 não era uma disputa na pista toda hora como nós estamos vendo com Verstappen em que todos os grandes prêmios eles se encontraram e se ultrapassaram na pista. Com a Ferrari era muito de estratégia e a Mercedes durante um tempo sobrou também para cima da Ferrari, então a disputa não era tão intensa como agora. O último grande rival que levou até a última corrida a disputa com Hamilton foi o Nico Rosberg em 2016. De lá para cá Hamilton tem levado títulos com antecedência, bem tranquilo nas suas temporadas. Agora em 2021 o britânico tem cometido erros justamente quando aparece um rival à altura. Max Verstappen é um piloto tão rápido quanto Hamilton, é um piloto que tem um nível e uma preparação e um psicológico muito parecido com o de Hamilton e eu diria que Hamilton esperava que seria difícil, mas talvez não tanto porque Verstappen tem se mostrado um oponente à altura e que tem errado menos que o piloto britânico. Vamos entrar então no que está que acontecendo com Hamilton para você entender. Vamos fazer aqui uma breve retrospectiva da temporada para você pegar o fio daquilo que eu estou dizendo. No Bahrein, primeira corrida da temporada, Max Verstappen faz a ultrapassagem por fora, alguns podem considerar isso um erro, ok, vamos aqui então colocar como um erro, apesar de que foi uma situação bem polêmica, mas Lewis Hamilton vence então com uma corrida bem parelha, ritmo de corrida muito próximo das duas equipes, foi bem legal de ver, vitória de Lewis Hamilton. No segundo grande prêmio, Emília Romanha, aí Hamilton comete o seu primeiro erro. Nós temos que dizer que o ritmo de corrida de Hamilton era muito forte, mesmo com a asa quebrada, no início da corrida, quando ele passa em cima da zebra na disputa com Verstappen, ele ainda manteve um ritmo muito bom, muito forte durante toda a corrida. E então, quando estava ali chegando para o final da corrida, Hamilton vinha ultrapassando os retardatários, vinha voando para cima de Verstappen, porque ele estava tirando muito do Verstappen, Hamilton era mais rápido que Verstappen, e ele comete o erro, sai da pista, e com isso a corrida dele praticamente acaba. Só que logo em seguida tem a bandeira vermelha que permite ao Hamilton colocar sua genialidade em prática e chegar na segunda posição. Mas esse primeiro erro já praticamente colocou uma pá de cal na pontuação do campeonato naquele instante, claro, naquele instante, porque Verstappen iria marcar 25 pontos e Hamilton ia marcar nenhum, ele inclusive estava prestes a tomar uma volta de Verstappen, para você ter uma ideia como aquele erro foi absurdo em termos de prejuízo para o piloto britânico. Então esse foi o primeiro erro de, de Hamilton que vinha na caça Verstappen, ele fatalmente chegaria no Verstappen e muito provavelmente faria ultrapassagem no piloto holandês, porque tinha tempo e tinha pneu para isso, tinha ritmo para isso. É bem interessante ver como a Mercedes estava rápida em Imola e o Hamilton acabou perdendo a oportunidade. Nós tivemos então logo em seguida o grande prêmio de Portugal, em Portugal Hamilton venceu, o Verstappen cometeu um erro em um determinado momento quando ele estava à frente do Hamilton ainda no início da corrida, isso pode ter feito uma estratégia diferente na corrida e o Verstappen perdido? Pode, mas o Hamilton venceu, é o que interessa aqui na nossa análise, ele venceu e com isso ele teve uma corrida perfeita lá no grande prêmio de Portugal. Em seguida nós temos a Espanha, e a Espanha é uma situação bem interessante porque Hamilton foi sim perfeito, a estratégia da Mercedes funcionou muito bem 
E naquele caso ficou muito claro que o carro da Red Bull tem um problema a médio e longo prazo com os pneus. Os pneus da Red Bull quando eles começam a desgastar e a perder performance, eles perdem bruscamente, enquanto os pneus da Mercedes acabam sendo melhor tratados. Então os pneus da Red Bull são desgastados mais rapidamente, enquanto os da Mercedes acabam tendo um tratamento melhor e se mantém num ritmo melhor por mais tempo. Isso ficou muito claro na Espanha, o Verstappen teve que jogar o carro para dentro do box num determinado momento porque já não tinha mais pneu, então ficou muito claro para todo mundo que a Mercedes tem uma vantagem estratégica nas corridas, pelo menos enquanto a Red Bull não solucionar o problema do seu carro. Aí nós vamos para as corridas de pista de rua. Nesse caso nós temos uma corrida de Mônaco terrível para Lewis Hamilton, onde o Bottas vai bem e aí tem o problema da porca, mas o Hamilton por si foi muito mal, foi uma corrida muito atípica do Hamilton, muito mal, e nós temos o grande prêmio do Azerbaijão em que o Verstappen abandona por conta do estouro de pneu e Hamilton comete o seu segundo grande erro na temporada. Ele toca acidentalmente no botão mágico da Mercedes que joga os freios para frente para que ser melhor, inclusive nós vimos o efeito disso na relargada, o Hamilton teve uma largada fantástica depois que aqueceu os pneus daquela forma utilizando o botão mágico, mas ele sem querer aperta de novo esse botão, ele esbarra e isso tem que ser considerado sim um erro do piloto, pode ser um erro menor, mas é um erro menor que trouxe um prejuízo gigantesco para o piloto britânico, já que na corrida que ele poderia retomar a liderança do campeonato, ele acabou marcando nenhum ponto e o seu adversário também não, e com isso o Hamilton continuou na segunda posição. Então Hamilton, ele precisava somente ficar em segundo, mas ele tocou simplesmente ali sem querer no botão e com isso ele foi para fora da pista. Ele mesmo, Hamilton, já admitiu que ele tocou, tá gente? Para você não achar que tá aqui inventando coisa, ele, Hamilton, deu entrevista admitindo, tem matérias aí para você acompanhar as entrevistas do Hamilton. Então nós chegamos no grande prêmio da França. O que, que é o grande prêmio da França em termos de erro do Hamilton? Você vai se lembrar que mais para o final da corrida, quando o Verstappen já tinha passado o Bottas e estava na caça ao Hamilton, naquele momento em que tinham vários retardatários entre o Hamilton e o Verstappen, Hamilton sai da pista e ele perde um tempo enorme ali. Você vê que a distância simplesmente ela, ela desceu de uma forma abrupta, porque o Hamilton errou, passou na repetição, talvez eu consiga colocar para você na tela esse erro do Hamilton. E esse erro, por que, que ele pode ter custado ao Hamilton uma vitória e uma briga pela vitória mais uma vez, porque o, a distância entre ele e o Verstappen foi muito pequena no final das contas, o Verstappen chegou no Hamilton apenas na penúltima volta, nós temos aí sim a, na parte na equação do Bottas que não conseguiu segurar o Verstappen, nós temos a parte na equação também do Pérez que foi primordial para a estratégia, a jogada da Red Bull e a pilotagem do Verstappen, tudo isso entra na equação, mas não tira o fato de que o Hamilton errou mais uma vez, ele estava com pneus desgastados sim, mas ainda assim é um erro, não tem como deixar de ser um erro do piloto, ele errou, saiu da pista, perdeu ali mais de um segundo nessa brincadeira, e veja só, se ele tivesse permanecido um segundo à frente a mais, seria mais difícil para o Verstappen passar, porque seria na parte sinuosa do circuito, Verstappen passaria no DRS? Provavelmente, mas esse um segundo faz muita diferença, ainda mais naquele momento em que Hamilton estava negociando posições com retardatários, se ele não perde aquele tempo naquela curva ele poderia negociar de uma forma muito mais rápida essas posições, e se ele negocia de forma mais rápida isso significa que ele não ia perder tanto tempo quanto perdeu naquele momento, ou seja, esse um segundo na verdade se transformou em dois, três, quatro segundos, por que não dizer assim, que Hamilton perdeu só nessa brincadeira, então o Hamilton tinha a possibilidade de brigar pela vitória até o final e mais um erro acabou tirando dele. Se você fizer uma conta rápida, a distância do primeiro colocado para o segundo na pontuação é de 7 pontos, ou seja, se você pegar três grandes prêmios são 21 pontos pelo menos, isso eu estou falando pelo menos que o Hamilton deixou de ganhar com relação ao Verstappen nessa temporada. 21 pontos por baixo, tá gente? Eu tô contando, por exemplo, o Azerbaijão que o Verstappen chegaria em segundo, o que não é o caso porque o Verstappen tinha abandonado, então tô colocando muito por baixo essa pontuação que o Hamilton teria de vantagem com relação ao Verstappen. Qual o objetivo desse vídeo? Chamar atenção para algo que não acontecia até pouco tempo, o Hamilton em sete corridas cometeu erros em três, erros grandes, erros que custaram a ele briga por vitórias, não estamos falando de uma travadinha de pneu que não altera a tangência da curva, nós estamos falando de situações que tiraram o Hamilton de uma disputa clara pela liderança 
do campeonato. Isso significa que Hamilton está sentindo a pressão? Olha, pode ser que sim, pode ser que sim. A gente pode estar falando de um Hamilton que não estava acostumado com tanta rivalidade, com um piloto tão forte, com um carro tão parelho, já que a Mercedes tem essa vantagem dos pneus, mas a Red Bull tem um pneu que aquece mais rápido e gera essa, esse calor e essa performance de uma forma mais rápida. Isso está chamando atenção. E nesse caso o Hamilton tem errado e o Verstappen tem errado bem menos e erros menos prejudiciais. É isso que eu quero dizer. Tem muito campeonato pela frente, são 23 corridas, nós temos muita coisa, pode ser que chegue o final do ano e o Hamilton seja campeão mundial, eu não tenho como adivinhar. Mas hoje, após o grande prêmio da França, Lewis Hamilton tem cometido erros que tem colocado ele na segunda posição do campeonato e Verstappen tem sido fantástico até o momento, um pilotaço, um piloto da nova geração que tem uma mentalidade muito próxima daquilo que o Hamilton tem, então é muito legal ver duas gerações distintas tendo uma, uma igualdade assim na, na sua, no seu método de pilotagem, são dois pilotos agressivos, dois pilotos rápidos, dois pilotos que negociam muito bem ultrapassagens, dois pilotos que se defendem muito bem, dois pilotos que têm uma visão de corrida diferenciada, realmente é muito legal assistir o que a gente está assistindo. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Você reparou nesse detalhe que o Hamilton está realmente errando bastante? Diz aí e não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos de análises, vídeos também de notícias, que temos muitas notícias e curiosidades. E também vai lá no Ressaca F1 Express conferir o conteúdo lá. Um grande abraço, valeu e falou!